மானாமதுரை அருகே இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் விவரங்களை செய்தியாளர் ஹரிகிருஷ்ணனிடம் கேட்கலாம் ஹரிகிருஷ்ணன் இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட காரணம் என்ன காவல்துறையினருடைய முதல் கட்ட விசாரணையில என்னென்ன தகவல்கள் எல்லாம் தெரிய வந்திருக்கு தினேஷ் பாத்தீங்கன்னா நேற்று முன்தினம் அதாவது இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக ராமநாத சிவகங்கை மாவட்டம் அந்த திருப்பாச்சி அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த கோவிட் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாகத்தான் இந்த படுகொலைகள் நிகழ்ந்திருக்கிறதாக காவல்துறையுடைய முதல் தகவல் அறிக்கையில பதியப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக காவல்துறை விசாரணை நடத்தியதில் தெரிய வந்திருக்கிறது அதாவது திருப்பாச்சி அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த கச்சனத்தம் என்ற கிராமத்தில் வெள்ளிக்கிழமை கோவில் திருவிழா நடைபெற்றிருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து சனிக்கிழமை அருகில் உள்ள அந்த ஆவரங்காடு என்கிற அந்த பகுதியிலிருந்து இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் இந்த ஊருக்குள் வந்து சுற்றியதாகவும் தொடர்ந்து வந்து இது குறித்து வந்து திருப்பாச்சி காவல் நிலையத்தில் இந்த கச்சனத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் காவல் நிலையத்தில் போராட்டத்திருக்கிறார்கள் ஒரு மோதல் வரும் சூழ்நிலையில் இருக்கிறது அதனால் அவர்களை கூப்பிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று புகார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் அந்த ஆவரங்காடு சேர்ந்த இளைஞர் காவல்துறையினர் அழைத்து விசாரணை நடத்தி இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து வந்து அது போன்ற செயலில் ஈடுபட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை சார்பாக எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை வந்து இதனை எடுத்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் வந்து கோமடைந்த இளைஞர்கள் வந்து தான் இது போன்ற ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் நேற்று இரவு அந்த பகுதியிலே இருந்தவர்களே அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் வந்து அவர்களை வெட்டி வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியிருக்கிறார்கள் இதில் வந்து மொத்தம் எட்டு பேர் காயமடைந்திருக்கிறார் எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவமனையிலே சிகிச்சைக்கு கொண்டு வரும்போது இருவர் இறந்திருக்கிறார்கள் அதாவது சண்முகநாதன் ஆறுமுகம் சுகுமார் தனசேகரன் சந்திரசேகர் மலைச்சாமி மகேஸ்வரன் தேவு என்கிற எட்டு பேர் காயமடைந்திருக்கிறார்கள் இதிலே சண்முகநாதன் மற்றும் ஆறுமுகம் ஆகியோருடைய சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரும் வழியிலே இறந்திருக்கிறார்கள் சண்முகநாதனுடைய உடல் வந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கிறது ஆறுமுகம் என்பவருடைய உடல் வந்து திருப்போணம் அரசு மருத்துவமனையில பிரேத பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கிராமத்தை சுற்றி காவல்துறையினர் ஏராளமான குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தற்போது சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயச்சந்திரன் விடுப்பில் இருப்பதனால் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் நேரில் வந்து அந்த பகுதியை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தி சென்றிருக்கிறார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களும் அந்த இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்த இருப்பதாக தெரிவிக்கிறது முற்றிலுமாக அந்த அந்த பகுதியில் வந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏராளமான காவல்துறை குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது தவிர மதுரை அரசு மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெற்று வருவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களே அந்த மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை விரிவாக்க கட்டிடத்தில் அவர்களுக்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அதில் மயில் மலைச்சாமி என்பவர் தான் கொஞ்சம் அவருடைய நிலை தான் கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது அவருக்கு தொடர்ந்து வந்து தீவிர சிகிச்சை பிரி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த இரு கிராமத்தினருக்கும் இந்த சமீபத்தில் நடந்த மோதலை தவிர இதற்கு முன்னதாகவே பல இடங்களில் மோதல் நடந்திருக்கிறது அது காவல் நிலையங்களில் புகாராக பதி புகாராக கொடுக்கப்பட்டு வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கிறது தொடர்ச்சியாக இது போன்ற ஒரு மோதல் இரண்டு கிராமத்துக்கு இருந்த நிலையில் தான் தற்போது இது போன்ற ஒரு செயல் நடந்திருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ஹரி